Stórum steini 
Svo grásið er bara eitthvað ljúffett. Svona eins og bara jóla grásið er eitthvað svona. Mmm, svo góður maður. Veistu maður bara? Eins og höfuð og hrúpið kannski. Já, fyrir sömur. Sérstaklega krumma. Já, það er alveg rosalega krás. Er það ekki krummi? Krumma krás. Já. Sauður feitur garði hjá. Já. Var það? Sauður, það er svona tind sem er að verða fulla. Og hann er svolítið feitur af því að hann er ekki búinn að eignast lömb og eitthvað svona þessi. Hann er bara svona og er svona svolítið frár á velli. Hann er svona snöggur að hlaupa til og frá og svona. En ekki lengur. Ekki lengur. Við vorum að tengja. Hann er sálaður. Hann er sálaður. Hann er sálaður. Hann er svona. Er hann dauður? Já. Hann er sko dauður þessi. En bara það, Imma, er gott fyrir krumma. Það er mjög gott fyrir krumma. Sér sá. Hann elska svona maður. Hann elska svona maður. Og krummar þurfa að borða. Og krummar geta verið mjög svangir. Já. Nei, nei, nei. Það er erfitt að vera með svona vatn. Já, það er mjög erfitt, ég sé það. Þú hefur best hitt horni í girðing og reyðið það. Það gerist, það gerist. Ok, ég ætla að vera dauður rútur. Dauður þessi, sko. Lokið þau, já. Dauður þessi. Ok, ok, þá kemur þú fljúandi. Já, ok. Alla finna mig, er það ekki? Já. Ó, nei. Ég er búin að skipta um skoðun. Ég vil ekki vera rúta, ég vil bara vera krummi líka. Krummi líka. Og svo... Það er svolítið gaman að vera krummi. Svo getum við farið að borða saman. Hefum við farið út að borða? Já! Förum við! Ef þú byrjaði að fljúga um og sjá hvað þú getur fundið eitthvað. Já. Einmitt. Ég skal, ég ætla að fara að leita Þrýr hrafnar kúrðu á kræklóttri grein í gömlu tré. Það var hávetur og nýstandi kalt. Snjórinn lá í þekkum breiðum og þakti allt svo land sem augað eigði. Sólin gaf enga hlýju og hrafnanni þrýstu sér saman fjöður að fjöður í vikri tilrun til þess að fá einhvern hita. Kroppin. Krók, krók, mér er svo kast, krókaði fyrsti rafnin og vafði vængjunum sétt utan um sig. Krók, krók, mér er svo kast, ég hata snjóin, krókaði krummi númer tvö. En krummi númer þrjú sagði ekki neitt. Hvíttalstaðar, krókaði fyrsti hrafnin. Hann var að láta sér dreymum græna haga og gular blóma beð breyður um sumrin. Krók, krók, hvítt, hvítt, en niður dreymandi, sagði annar hrafnin og hann var 
láta sér dreyma um sæt og safar í grauð jarðabern sem hann var vanur að borða á sömurinn. En þriðji ratnin, hann sagði ekki neitt. Femnislega þá kýkt hann á börnin. Hann heyrði þau hlæja og, og plissa þar sem þau þrömmuðu um og hann var að láta sér dett í hug að kannski gæti verið gaman að leika með þeim. Krunkaði fyrsti hafnin. Krunk, krunk, æ mig auðmann. Krunkaði hafn númið tvö. Hafn númið þrjú. Hann sagði ekki. Og þarna sátu þeir. Tíminn leið. Eitt klukkutíma og svo tveir klukkutímar. Dagurinn leið og það var komið kvöld. Skyndilega þá fjallust mjó klessur af greinunum fyrir ofan þá. Beint ána þá. Fyrstu krummanni tveir. Þeir voru mjög ósátti með þetta. Annar hafði fengið snjóklæs á gokkin og hinn á bakið og þeir kvörtuðu og kveinuðu eins og þeir gátu. En krummin númið þrjú, hann sagði ekki neitt. Hann var að ímynda sér að snjóklæsan sem hafði dottið hann á höfðið á honum liti í rauninni út eins og kóróna og hann var mjög ánægð með sig. Skyndilega heyrðu hrafnanir hróp og kall og, og, og mikla gleði. Krunk, krunk, hva, mikið rosalega eru börnin háðað sem? Krunkaði fyrsti hrafnin. Krunk, krunk, svo ótrúlega háðað sem? Krunkaði krummi númið tvö. En þriðji hrafnin, hann sagði ekki neitt. Hann kýkti bara á börnin. Þetta var eitthvað skrítið. Þetta var mjög forvitnilegt. Hvað voru þau að gera? Hmm, þau lágu á bakinu í snjónum og böðuð út öllum engum. Höndum og, og fótum. Og svo stóðu þau upp og dáði staði sem þau sáu í snjónum. Sjáðu minn, Snjá Engil, sjáðu minn, nei, sjáðu minn, sjáðu hvernig minn kom út, kallið þið til hvers annars? Og rafn og með þrjú hann hugsaði, Ó, krunk, krunk, ég væri sko til í að prófa þetta. Þegar sólin var að setjast, fóru börnin heim. En rafn og með þrjú teigði sig. Hann teigði út vangina og fæturnar og lét sig svífa niður til jarðar. Hann lendi mjúklega á jörðinni. Hann lakkaði til þess að prófa. Hann reyndi allt. Hann hoppaði upp, datt á magan og þrýsti þiðruðu maganum eins og hann gat ofan í snjóinn. Hann breytti úr vængjunum og reyndi að búa til munstur þannig. Og hann dillaði líka stjelinu. En ekkert gekk. Hann hoppaði upp og niður og sneri sér í hring. En ekkert gerðist. Fíkururnar sem að hann bjó til í snjónum, það leti bara ekkert út eins og englar. Kannski moldvarpa, kannski fíkl, jafnvel kengúra en snjóengil. Nei, enginn snjóengill. Hann ákvað að gefast ekki upp. Hann skildi geta þetta. Hann blakaði vangjunum ennþá raðar og hoppaði ennþá hærra upp í loftið. Hann smjeri sér í hring. En allt kom fyrir ekki. Alveg sama hvað hann reyndi Þá verðu fíkurutnar í snjónum bara alltaf furðulegri og fáraglegri. Æ, á endanum lentan á bakinu. 
með vængin að breyta út til hliðana. Og veit ég hvað? Hann var afvelta. Hann gat ekki staðið og fætur. Og þarna lá hann reyfingarlaus og beið eftir því að einhver hjálpa hannum. Í trénu, þannig að rétt hjá, sátu rafn númer eitt og tvö. Og rafn númer þrjú, hann gæti heyrt á hlæja. Hvernig ætli krungs, hlæjandi krungs í svona kannski svona krung, 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 krung. Sjáðu þarna niðri, sagði hrafn númer eitt. Sjáðu þarna, sagði hrafn númer tvö. Þetta lítur út eins og hrafn í baksundi. Og svo hlógu þeir aftur. Krung, 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 hrafn í baksundi. Þeir hlógu lengi, lengi. En hrafn númer þrjú, hann sagði. Ekki neitt. Hann fór svolítið hjá sér. Hann fannst kannski að hann hefði verið kannski svolítið kjánalegur eftir allt saman. Hann hlaut að vera mjög hlægilegur þannig syndandi baksund. En hann sagði ekki neitt. Eftir dálitla stund þá fór nú krummanni tveir að að borkin honum og öngvað sig yfir hann og og hjálpuðu honum aftur upp í tréð. Þeir sögðu honum að að það væri ekki hægt að vera annað en að væri og hann væri nú bara rafn og ekkert annað og yrði bara að sætta sig við það. Krúk, 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 krúk. En rafn nú er þrjú. Hann sagði ekki neitt. Næsta morgun sat rafn númer þrjú aleinn í trénu. Ekki leið á löngu þar til börnin komu aftur. Hann gat heyrt dýðum nálgast. Þau sungu og kölluð og hlóu og þrömmuð í snjónum svo glöð. Og svo byrjuðu að leika sér. En skyndilega þá þögnuðu þau og þau störðu á fíkúru í snjónum. Hún var svo lítil og fyngerð og svo, svo falleg. Það gat ekki verið nema snjóengill. Þetta hefur örugglega verið alvöru engill, sögðu þau. Jú, jú, alvöru engill hefur búið til hennar snjóengill, það getur ekkert annað verið, sögðu þau. Þau voru alveg upnumin og krummin Hennu fylgist með. Hann var mjög stoltur. Hann var svo stoltur að hann tók ekki einu sinni eftir því að það var byrjað að snjóa. Rísa stóra snjóflixur fjalli hljóðlega niður og þöktu svörtu fjáðrinnar hans þar til það var orðin alveg hvítur. Og akkurat þá liti börnin upp og sá hann. Sjáiði, sjáiði, kölluðu þau með stjörnur í augum. Sjáiði, þetta er lítill engill. Þau störðu á rafnin full af undru og gleði og fögnuði og krummin horfði á þau á móti. Hann hallaði sér aftur og djúftin andan og gaf sig hann frá sér frábærast á krúng sem hann hafði nokkuð tíman gert og það bergmálaði fagnandi í ísköldu vetra loftinu. Hvernig ætli það hafi verið? Eigum við að prófa? Drögum inn andan og svo krúng, 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 Kannski einhvern veginn svona. Það fyllti allavega hana vetra loftið að þögnuði. Köttur út í mýri 
settu þá sér stýri. Úti er krumma æfin tíri. Já, krú, krú. Sæti á okkur. Já, sæti. Hanna, sjáðu. Þetta eru við. Þetta er rosalega góður maður. Góður maður. Krummi með mér. Já. Já, þetta er mátt bjóðið.